Yan, hello guys. Yan, ang topic naman natin ngayon ay mga cable. Hindi yung sky cable ha. <laughs> o yung cable na sampayan. Yan. So, yung mga cable na to sa computer. Ayan. Start tayo sa PGA. PGA cable. Yan, yung PGA is uh, Visual Graphics Array. Ito yung analog lang ito. Yung signal na pinag-output niya. So, ito, capable sa 1080p. Ayan, 60 to 70 hertz na monitor. Ito yung ginagamit niya. So, ito yung pinakakilalang ano nun, cable. Pinakamatagal na ginamit na cable nun. So, pagkatapos nito, ito naman yung naging sumunod na version ng cable ito. Ito na ngayon yung HDMI cable. Ito yung High Definition Media Interface. Kaya nito yung 4K. Meron mga cable nito na kaya yung 4K. Pero dumidepende rin yun sa monitor mo. Tsaka sa video cord mo kung kaya niya yung display ng 4K. Tapos meron din tong ano, yung maliliit na version, yung mini HDMI. Tapos may mga version din ng cable. Version 1, version 2, mga ganun. So ito na ngayon yung pinaka madalas ginagamit. Lalo na sa mga TV. Kasi meron na itong kasamang ano, audio. So audio video na siya na cable HDMI. Ayan. So, sunod naman itong display port. So, yung mga simple lang yung itatakil natin. wag na yung masyadong technical. Yung common lang na term na ina pwedeng maintindihan ng mga normal. <laughs> normal eh, no? <laughs> New normal. Ayan. ECQ lang. Hindi. Yung mga ano, yung hindi masyadong teki. Ayan. So, ito yung display port naman. Yeah, madalas yung makikita ito, naka-DP lang. So, meaning nun is display port. So, ito capable of uh, 3840 by 2160 resolution. Kaya din niya yung 4K. At, at 1, uh, 144 hertz na monitor. Ayan. Meron din siya mga version display port 1.3 yan kaya niya yung 8K pero pag 8K naman 60 hertz lang or 4K siya pero 120 hertz yan pag 3K naman 3K resolution 60 sa 1080p tapos or 1080p resolution at 144 hertz yun basta ang common term na simple mas mataas ang resolution na pinagagamitan nito ng monitor or video card yun huwag na natin masyadong palalimin yung technical basta ito yung latest ito yung mas mataas na resolution na ang pinaproduce niya o pinagagamitan nitong cable na to Man. so yun uh, suggest ko lang pag bibili kayo ng monitor or video card or video card or monitor iti-check nyo palagi yung port kung ano yung available doon sa monitor nyo o sa video card nyo para hindi kayo magkamali na bumili ng port kung anong port sa pagsasaksa nyo kung anong, o kaya kung anong cable yung bibili nyo yung bagay doon So usually naman, pag bumili kayo ng monitor, may kasama na siyang yung late, lalo na yung latest ngayon, may kasama na siyang HDMI or display port. Or minsan naman, meron siyang BGA at meron siyang HDMI. So may option ka. So ngayon, ang bibilin mo na naman, ang aalamin mo naman kung ano yung mga port doon sa log sa video card nyo 
para at least compatible siya wala kang magiging problema kung nagkaroon ka naman ng problema sa connector niya sa connector niya magkakaiba yung connector ng video card nyo at monitor nyo minsan kasi pag bumili ka ng video card ang mga port na lang doon madalas ang makikita nyo na lang is HDMI or display port sometimes meron pa rin siyang kasamang DVI-D or DVI-I yun yung mga luma kasing video card uh, meron pa siyang VGA or DVI-D or DVI-I or HDMI pero madalas kasi ngayon yung mga bagong video card na ang makikita mo na lang HDMI tsaka display port So, doon ka minsan magkakamali. So, la ngayon, lalabas naman ngayon yung yung tinatawag natin na mga converter na cable. So, ito yun. Ito yung mga yun. Ito. Mga adapter. VGA to DVI-D DVI-D O oh, DVI-I pala ito kasi may apat na na eh. Dual link ito Dual link sya DVI-I Tapos meron naman tayong VGA to DVI-D Ito yung DVI-D Yan dito nalalabas itong mga connector na to meron naman tayong display port to yan DVI-I ano DVI-ID yan DVI-ID ito dual link na DVI DVI-D display port to DVI-ID tapos meron naman tayong HDMI to VGA ito yung papuntang ito yung isas, sasaksak nyo to sa video card nyo dito nyo yun sa monitor nyo then meron naman tayong yan display port to VGA Tapos meron din tayong HDMI to ayan DVI-D na single link nga lang ito. So yun. So para maiwasan yung magkamali at sa pagbili ng mga cable nyo check nyo palagi yung monitor nyo or video card nyo or kung hindi naman sigu kayo sigurado hindi nyo alam yung mga port na yon kung ano yung mga cable na yon ask nyo lang yung yung IT doon sa bibilan yung shop or alamin nyo yung model ng monitor nyo yan pag sinabi nyo yung model ng monitor nyo or yung model ng video card nyo malalaman na yun ng IT kung ano yung cable na kailangan nyo So, yun lang ang tips ko sa inyo. Kailangan lang laging chicken kung ano yung dapat nyo bilhin para compatible siya dun sa mga item nyo na bibilhin. Okay? Yun lang guys. Sana nasundan nyo ako. Kung nasundan nyo ako, sundan nyo rin ako. I-like nyo yung video ko. Tapos subscribe na rin kayo. Tapos hit nyo na rin yung bell dyan para manotify ka kapag meron akong bagong video. Okay, thanks.